আমাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছে থাকে যে আমাদের ফেভারিট অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের ডায়েট অ্যান্ড বিউটি সিক্রেট ঠিক কি আছে আর আজকে আপনাদের এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে জিও বাংলার বিউটি কথা নিয়ে আমি স্নিগ্ধা চলে এসেছি আজকে মোহমনি সরকারের কাছে মোহমনি সরকারের থেকেই জেনে নেব যে তার লেটেস্ট বিউটি অ্যান্ড ডায়েট সিক্রেট ঠিক কি আছে এক্সাইটেড নিশ্চয়ই আপনারা তাহলে আর দেরি না করে চলুন তার থেকেই জেনে নেওয়া যাক মোহমনি ওয়েলকাম টু জিও বাংলা ওয়েলকাম টু বিউটি কথা ইটস রিয়েলি লাভলি টু বি হিয়ার ভীষণ ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আর নতুন বছরে তোমাকে নতুনভাবে আমরা পেতে চলেছি সেই প্রসঙ্গে আসছি আমি আজকে যে টপিকটা নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা সেটা হচ্ছে তোমার এভারগ্রিন থাকার সিক্রেটটা কি দর্শকরা তো সবাই জানতে চায় ওয়েল এভারগ্রিন থাকার কোনো সেরকম মানে সিক্রেট ফর্মুলা আমি অ্যাপ্লাই করি না বাট আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যেটা ভেতরে সেটা তুমি বাইরে হয়ে যাও মানে ইফ ইউ কিপ ইউ হার্ট ক্লিন অটোম্যাটিক্যালি অনেকগুলো জিনিস কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে আর আমার মনে হয় আমাদের ইনার ওয়ার্ল্ডটার সাথে আমাদের যে এক্সটিরিয়র বল দ্য দ্য ফিজিক্যালিটি যেটা আমরা দেখতে পাই সেটার একটা বিশাল বড় ডাইমেনশনাল লিঙ্ক রয়েছে এইরকম একটা আর্টিকেলে পড়ছিলাম যে হার্টের মধ্যে নাকি আমাদের ব্রেনের সেলস রয়েছে আচ্ছা সুতরাং ইফ ইউ ক্যান মেক ইউর সেলফ হ্যাপি ইউ এন্ড আপ লুকিং ভেরি বিউটিফুল আর আমার ওটাই হলো সিক্রেট আমি সারাদিনে হ্যাপি থাকার চেষ্টা করি আর আমি সব সময় নিজেকে বলি যে ইউ নো গিভ হ্যাপিনেস টু আদার্স অলসো কারণ যতবার আমি অন্যদেরকে হ্যাপি রাখি ততবার আই ফিল বেটার নিজের মন ভালো থাকলে নিজে ভালো থাকলে তবেই বাইরে সৌন্দর্যটা বেশি প্রকাশ পায় হ্যাঁ অ্যান্ড আই থিঙ্ক মানুষের জন্য ভালো ভাবা আর ভালো করা আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট থিং দ্যাট ক্যান মেক এনিবডি লুক বিউটিফুল বিউটি লাইজ ইন দি আইজ অফ দ্য বিহোল্ডার মানে কেউ আমাকে ভাবলো বিউটিফুল তখনই আমি বিউটিফুল হলাম কারণ প্রত্যেকটা মানুষের চোখে বিউটি ইজ ডিফারেন্ট একদম একদম আচ্ছা দেখো তোমাদের প্রফেশনে প্রচুর ডায়েট ফলো করতে হয় বিভিন্ন চরিত্রের জন্য বিভিন্ন রকম ডায়েট চার্ট মেনটেন করতে হয় এবং নিজের জন্য কিছু কিছু সময় এবং সেটা প্রত্যেকেরই মেনটেন করা উচিত একটা বেসিক ডায়েট চার্ট ঠিক তোমার ডায়েট চার্ট কি অ্যাকচুয়ালি আমার ডায়েট চার্ট বলে সেরকম কিছু নেই কিন্তু আমি কখনো ওভার ডু করি না মানে আই রিয়েলি বিলিভ যে যতটা তোমার প্রয়োজন ততটা তুমি যদি খাও আর খুব এক্সট্রা যেগুলো মানে ধরো ফ্রাইড ফুড যেগুলো অটোমেটিক্যালি স্কিনটাকে ডাল করে দেবে বা স্কিনের প্রতি হার্মফুল বা এক্সট্রা সুগারি কিছু যেরকম ধরো চকলেটের পর চকলেট খেয়ে যাচ্ছে এরম ডু দ্যাট আর আমি বিশ্বাস করি দ্যাট ইউ মাস্ট একটু এক্সারসাইজ টু কিপ ইউর সেলফ ইন এ গুড শেপ মানে তুমি যদি সব খাও কিন্তু মোটামুটি এমন একটা মাউন্টে খাও যেখানে তোমার বডি বললো আই এম হ্যাপি হ্যাঁ তারপর থেকে তুমি যদি এক্সারসাইজ করো তাহলে অটোমেটিক্যালি কোনো ওয়েট নিয়ে সমস্যা আসার কথা নয় আর আমাদের মানে আর্টিস্টদের মানে স্পেসিফিক্যালি অ্যাক্ট্রেসেসদেরকে এমন একটা ফিজিক মেনটেন করতে হয় যে ভেরি ভেরি ইম্প্রেশনেবল মানে আমরা সবসময় চেষ্টা করে নিজেকে দুঃখ না দিতে তা তাহলে বডিটা কথা শোনে মানে যখন আমাকে বলবে যে না মোবনি তোমাকে একটা জিরো ফিগারে আসতে হবে এই চরিত্রটার জন্য তখন আমার পক্ষে আরও বেশি কিছুটা ওয়েট লস করা সম্ভব হয়ে যায় বা এরকমও হয়েছে যে একটা চরিত্রের জন্য আমাকে ওয়েট পুট অন করতে হয়েছিল দশ কেজি আমি করেছি তো সেখান থেকে আবার রিজিউম করাটা বডিটা তো একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জোর নয় বডি ইজ সামথিং টু বি লাভড অ্যান্ড অ্যাডমায়ার্ড ইটস এ টেম্পল যেটাকে আমরা আমাদের পুজো করা উচিত তো তুমি যদি মন প্রাণ দিয়ে তোমার বডিটাকে যেভাবে বডিটা চালনা করলে ঠিক থাকে মানে যেইটুকুনি প্রয়োজন সেইটুকুনি খাওয়া এক্সারসাইজ করা আর মেন্টালি হ্যাপি থাকা তাহলে কিন্তু দ্যাটস মোর দ্যান নফ খুব সুন্দর করে ছোট ছোট টিপসও মাঝে মধ্যে দিচ্ছে একদম সুন্দর করে নিজের ডায়েট অ্যান্ড বিউটি সিক্রেটটা আজকে ভবনে আমাদের সাথে শেয়ার করছে আচ্ছা নতুন বছর পড়েছে নিউ ইয়ার রেজলিউশন নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমার নিউ ইয়ার্স রেজলিউশন হচ্ছে যে সব কিছু অন টাইম করা ইনফ্যাক্ট আমি কতটা সেটাকে স্টিক করতে পাচ্ছি জানি না কিন্তু আমি যখনই বলছি যে আমি অন টাইম থাকবো আমি চেষ্টা করছি সেটাকে কিছু একটা করে করে ফেলা বিকজ আমরা সবাই জানি যে আজকালকার যুগে যে স্ট্রেস আর স্ট্রেনটা আমরা ফেস করি সেটার জন্য আমরা প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে একটু একটু করে পিছিয়ে যাই এবার সেটা থেকে কিন্তু আরও স্ট্রেস তৈরি হয় একদম একদম তো আমি যেটা চেষ্টা করছি যে অন টাইম থাকা আর যেটা যখন করার সেটা তখন করা মানে রাত্রের ঘুমটাকে এস্কেপ না করা মানে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি হয় কি সেলফোন নিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে সারা রাত্রি ধরে একদম একদম ডুবে যাওয়া একদম সেলফোনের মধ্যে তো এই ধরনের হ্যাবিটসগুলো চেঞ্জ করবো বলে ঠিক করেছি টাইমে ঘুমোতে যাওয়া আগের বছর বা কোভিডের সময় পর্যন্ত গোটা রাত্রি ধরে কবিতা লিখতাম ফেসবুকে সেই কবিতা অনেক আমার ফলোয়ার্স ভিউয়ার্স পেয়েছে ইনফ্যাক
দিনের বেলা কোন একটা সময় কবিতা লিখতে এই সব আর কি আমরা কিন্তু একটা ছোট করে শুনবো যখন শুনলাম আমি কবিতা লেখার কথা আচ্ছা আমরা একটু ছোট করে শুনে নি ও ওকে তাহলে তো আমাকে আমার সেল ফোন একদম একদম আই লাভ রাইটিং পোয়েমস আমার মনে হয় যে পোয়েমস এর মধ্যে একটা অদ্ভুত চার্ম থাকে মানে নিজের মনের ভাব জানো কোথাও লিখে প্রকাশ করলে যেটা আমরা এখন পারি না মানে সেল ফোন বা এখন অন্য রকম যে যুগটা চলছে আমরা সবাই সেটাতে অ্যাটাচ তো সে ক্ষেত্রে ওই লেখাটা আমাদের অভ্যাসটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে সত্যি তাই হাতে নাতে মানুষ যে জিনিসগুলো করতো সেই জিনিসগুলোর চল কমছে যে কারণে হয়তো বা আমরা এটা ভাবি যে আমাদের কাছে লাইফ এমন একটা জায়গায় প্রেজেন্ট করছে নিজেকে যেটা আমাদের জন্য ফ্রেন্ডলি নয় এত সব সমস্যা কিন্তু আই থিঙ্ক যদি আমরা যেটা ভালোবাসি সেটা টেকনোলজির সাথে যোগ করতে পারি তাহলে ইট বিকামস ফাইন কোভিডের মধ্যে মাঝরাত্রিরে যখন মানে মোটামুটি একেবারে ঘোর কোভিড চলছে আর কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মাস্ক ছাড়া আমরা কবে আবার একদম সেই সময়কার একটা রাতিবেলা লেখা কবিতা এবং এই কবিতাটা আমি ডেডিকেট করেছিলাম আমার শহরকে আচ্ছা আর আমি আমার শহরে একটা নাম দিয়েছি আমরা সবাই জানি আমাদের শহরের আমাদের শহরের নাম কি কিন্তু আমার মনে যেন আমার শহরের নাম নয়নতারা আচ্ছা তো আমি লিখেছি আমার শহর নয়নতারা নয়নতারা আর চোখে কোনো স্বপ্ন নেই সব স্বপ্ন আজ আষ্টে পিষ্টে গলা চিপে ফেরানো হয়েছে এক সরু গলি দিয়ে যে গলির কোনো নাম নেই সুতোয় গলানো চকচকে আলোর ঝাপসা মরিচিকা অভুক্ত মনের তৃষ্ণাকে জলের তলায় ডুবিয়ে রেখেছে নয়নতারা আজ আর পেছন ফিরে তাকায় না কারণ তার আর কিছু চাওয়ার নেই পাওয়ার নেই সব আশা সেই বল বালির বাঁধের মতো গুড়িয়ে পড়েছে হলেও বা কি কেউ বালিগুলো গুনে তুলে রাখবে কি নাকি তা সম্ভব তার থেকে ভালো নয়নতারা গাছে বসে থাকুক স্বপ্ন দেখুক আবার এমন এক দিনের যবে শান্তি তারই হবে মানে মনের মণিকটা থেকে জঞ্জাল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার এক অসামান্য সুযোগ সে পাবে সব গেলে কিছু কি ফিরে আসে না সব উড়ে যায় হাওয়ার মাঝে নয়নতারা গাছে থাকলো না বাতাসে তাতে আর কারুর কি বাজায় আসে বা তো ইট ইজ আ ভেরি সেন্টিমেন্টাল পয়েন্ট যখন আমার মনে হচ্ছিল যে আমার শহরটা যেন মনুষ্যত্বর মতো নিয়ে আসতে আসতে ডুবছে কোথাও একটা একটা গলি যেটা সবসময় গম গম করে আমার বাড়ির সামনে সেই গলিতে একটা লোক নেই কেউ নেই কেউ কোথাও যাচ্ছে না তো ওই একটা অদ্ভুত সেন্সেশন যে আমরা যাচ্ছি না কোথায় সত্যি আমার শহর কোথায় যাচ্ছে তার সাথে আমি অফকোর্স মানে একদম মানে এই সিচুয়েশনটা আমরা সবাই পেরিয়ে যখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিকত্বর দিকে ফিরেছি তখন যেটা আমাদের সব থেকে বেশি আপন করে নিয়েছে সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপস আজকে এবং সেটার জন্য কিন্তু অনেক প্রশ্ন তোমাদের কাছে চলে আসছে যেরকমই একটা প্রশ্ন আমি পেয়েছিলাম একজন দর্শক কোথাও গিয়ে তোমাকে করেছিল আমি এটা দেখেছিলাম যে তোমার মেক আপ স্টেপটা যদি একটু বলো আজকে যেহেতু বিউটি অ্যান্ড ডায়েট সিক্রেট নিয়ে কথা হচ্ছে একটু মেক আপ স্টেপটা আমরা শুনে নি তোমার ওয়েল আমার মেক আপ স্টেপের মধ্যে আমি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিই বেসটাকে দ্য ফাউন্ডেশন আমার মনে হয় যে মুখের যে স্কিন কালার সেই কালারটাকে কমপ্লিমেন্ট করে একটা ফাউন্ডেশন কালার আমাদের পড়া উচিত মানুষ এটা ভুল করে যে একটু বেশি গ্ল্যামারাস নিজেকে লাগবে বলে বড্ড বেশি ফেয়ারের কমপ্লেকশন দেখানোর একটা চেষ্টায় থাকে কিন্তু ফেয়ার ইজ নট অলওয়েজ বিউটিফুল আমার মনে হয় যে তুমি যদি তোমার মতো হতে পারো দ্যাট ইজ ফার মোর বিউটিফুল যে কারণে স্কিনের যে রং তার থেকে একটা রং হায়ার যদি তুমি ফাউন্ডেশন অ্যাট দ্য মোস্ট সিলেক্ট করো তাহলে ওটা তোমার জন্য রাইট কালার হবে এবার যেটা বেস হিসেবে আমরা স্কিনটাকে প্রিপেয়ার করি প্রেপ করি যেরকম ধরো যে কোনো দেওয়ালে রং করার আগে একটা প্রাইমার লাগানো হয় ঠিক সেরকমই যাতে স্মুথলি রংটা আমরা ফাউন্ডেশনকে যে নামেই ডাকি না কেন আফটার অল ইট ইজ কালার দ্যাট উইয়ার অ্যাপ্লাইং তো সেটাতে এসপিএফ থাকলে খুব ভালো স্কিন প্রোটেক্টেড থাকে আর সবার আগে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ ইজ ময়েশ্চারাইজেশান এবং একটা ভালো সেরম লাগানো উইচ আই অলওয়েজ ডু তাতে কি হয় স্কিনটা গ্লো করে আর স্কিন কাঁদে না আর স্কিন যদি কাঁদতে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি নিজেও কাঁদবে আলটিমেটলি কারণ স্কিনটা এমন একটা অর্গেন আমাদের বডিতে যেটা আমাদের যদিও বা আমরা নাক থেকে নিঃশ্বাস নিই আমাদের স্কিনও নিঃশ্বাস নেয় তো সেই নিঃশ্বাসটা আমরা বন্ধ করতে পারি না সেটাই আর কি মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ ভেরি রিল্যাক্সড সেলফ তাহলে কখনো ওই বিশাল ভারী ভারী মেক আপে তুমি রিল্যাক্স ফিল করবে না সবসময় এরকমই মনে হবে কতক্ষণে আমি মেক আপটা তুলে ফেলবো তখন আমি আমি হবো 
তো সেই ফিলিংটার থেকে বেরোনোর জন্য আই উড সে বেসটাকে খুব খুব লাইট রাখা স্কিনটাকে প্রথমত নারিশ করা যেরমভাবে আমি বললাম এবার তুমি তোমার মতো করে কন্ট্রোল করো যেটা আমরা সবাই জানি কন্ট্রোলিং ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্রসেস যে নাকে যে শেডটা তোমার স্কিনের থেকে শ্যাডোটাকে মুখের ওপর দেখতে হয় এগুলো সব এক্সপেরিমেন্টস আমরা অ্যাক্টিং এর ক্ষেত্রে করি যে টর্চ ফেলে তুমি মুখের যে ন্যাচারাল একটা শ্যাডোর শেড হয় সেই শেডের যদি তুমি একটু ডার্কার কন্ট্রোলিং পাউডার ইউজ করো তাহলে দেখবে যে তোমার মুখটাকে তুমি যখন কাটছ হ্যাঁ সেই অর্থে মানে শেডিং করার মতো আর কি আমার আমার সব আঁকার জগতের সাথে রিলেশন আমি সব ওইভাবে ভাবে কমপ্লিকেশনসে যাই না তো ব্যাস ইট কামস আউট ভেরি নাইস আর তারপরে কন্ট্রোলিং এর জাস্ট দি অপোজিট হাইলাইটিং এই দুটো আমি খুব মেনটেন করি সো দ্য ফেস লুকস নাইস আমরা সেটা দেখতেই পাচ্ছি থ্যাংক ইউ আচ্ছা যেটা লাস্ট প্রশ্ন আমি তোমার কাছে করব সেটা হচ্ছে তোমাকে যদি বলা হয় যে তোমার নিজস্ব ডায়েটে ওপর থেকে তিনটে টিপস যেটা তুমি দর্শকদেরকে দিতে চাইছো কোন তিনটে টিপস দেবে আমি বলবো যে এখন তো সেমি শীতকাল মানে আমরা এখন শীত থেকে স্প্রিংয়ে পড়বো গরমের মুখে এই সময়টাতে আমরা যেটা সব থেকে বেশি করে থাকি সেটা হলো জল খাওয়াটাকে অবহেলা করে থাকি কারণ এই ট্রানজেশনের সময় কিছু একটা কারণে সারা দিনে আমরা জল এমনিতে হয়তো বা কম খাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কিন্তু জল যদি আমরা সঠিক পরিমাণে খাই তাহলে ওই ড্রাইনেস বা হাইড্রেটেড না থাকার যে ব্যাড এফেক্টস সেগুলো আমাদের আসবে না সো ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিংস অফ মেনটেনিং ইউর সেলফ ইজ মাঝের মধ্যেই জল খাওয়া আর জল খাওয়ার সাথে যে আরেকটা ব্যাপার থাকে যে জল বেশি বেশি খেলে যেটা হয় যে ইউ শুড গো টু দ্য বাথরুম আই নো তোমরা হয়তো এই মুহূর্তে ভাবছো যে এটা কি বলছে হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছি এটা ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যদি যেটা আমাদের বডি কালেক্ট করে একটা ছাকনির মতো ফেলে দিতে চাইছি সেটা না করতে পারি তাহলে হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট ইট কালেক্টস ইন ইউর বডি আর সেইটা আমাদের করা উচিত নয় ইউ শুড বি আ ভেরি ক্লিন পার্সন আর আমার মনে হয় যে যদি তুমি সারা দিনে একটা টাইম মেনটেন করো ফর ইউর ফুড মানে তুমি যদি ব্রেকফাস্ট খাও সাতটার সময় যে টাইমে তুমি যেটা করছো হ্যাঁ সেই টাইমটা না ব্রেক করা কখনো কারণ তুমি তাহলে তোমার বডিকে ওয়েলকাম করছো যে আই এম রেসপেক্টিং ইউ হ্যাঁ আমি জানি যে তোমার নিজ রয়েছে এবং তার সাথে তুমি কথা বলছো বলছো যে হ্যাঁ আমি তোমাকেও ভালোবাসি আমি সব কিছু ভালোবাসি কাজ ভালোবাসি এদিক ওদিক যাওয়া ভালোবাসি কিন্তু তার সাথে আমি তোমার জন্য টাইমটাও ভালোবাসি সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা পার্টিকুলারলি আমি বলবো সিনিয়র মানুষজনদের জন্য প্লিজ আপনাদের যে খাওয়ার টাইম এইটাকে মিস করবেন না খুব সুন্দর করে গুছিয়ে একদম টিপসগুলো দিল আচ্ছা তোমার আপকামিং কি কাজ আসছে সেটা দর্শকদের একটু বলে দাও ওয়েল একটা ওয়েব সিরিজ আসছে নতুন একদমই অন্যরকম সেখানে চরিত্র আমার একটু সিম্পল একটা হাউস ওয়াইফ যে কিছুদিনের মধ্যে অনেক কিছু ফেস করতে চলেছে এরকম একটা চরিত্র আর এছাড়া অফকোর্স আমার একটা নতুন বই আসছে যে বইটার কাভার লঞ্চ কোভিডের আগে হয়েছিল কিন্তু দু বছর আমরা ওয়েট করছিলাম যে সব কিছু নর্মাল হোক তারপর আমরা সেই বইটাকে লঞ্চ করব রোদ রং পাবলিকেশনসের তরফ থেকে আমার এই বই রেনবোজ আনলিমিটেড আসতে চলেছে ইংলিশে লেখা আর আমার নিজেরই একটা সর্ট অফ লাইক অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ট্রেডাইজ ছোট্ট মিষ্টি একটা বই তোমরা পড়ে আমার জানিও কেমন লাগলো এটা আমার ফার্স্ট ভেঞ্চার ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বুক রাইট এগুলো তো রয়েছে এছাড়া রয়েছে আরও অনেক ছবি সামনে রিলিজ হবে বাংলা ছবি রয়েছে এবং অন্য ভাষাতেও কাজ করার চেষ্টা করেছি যেমনি কিছুদিন আগে ওড়িয়া ছবি এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তুমি পেয়ে যাবে ওটাও নতুন কাজের মধ্যেই ফেলে দিলাম তো মায়াবি বলে এই ছবিটা দেখো আর নতুন অনেক কাজ আছে আসছে সো ডোন্ট মিস দাম আর তোমাকে বলবো থ্যাংক ইউ তোমার এত ব্যস্ততার মধ্যে আজকে বিউটি কথায় তোমাকে আমরা পেলাম তোমার কেমন লাগলো আজকে যদি বাংলা বিউটি কথা ভীষণ ভালো লাগলো জিও বাংলা বিউটি কথা কারণ এখানে আমি মনের কথা কিছু শেয়ার করতে পারলাম তোমাদের সাথে খুব বেসিকভাবে খুব সিম্পল জিনিসগুলো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি শেয়ার করা হয় না আর এটাই বলবো যে তোমাদের সাথে ইন্টারাকশন করা তো সবার আগে আমার কাছে প্রিয় তাই ইটস অলওয়েজ মোস্ট ওয়েলকাম আপনাদের কেমন লাগলো আজকের বিউটি কথার নতুন এপিসোড সেটা অবশ্যই জানাবেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে আর এরকম আরও অনেক বিউটি কথার এপিসোড দেখতে হলে প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর তিনটের সময় নজর রাখতে হবে জিও বাংলার পর্দায় নমস্কার